Continuamos revisando más. En la primera de ATV tenemos información en vivo porque se realizan operativos de control en alojamientos. Stephanie Ramos está con todos los detalles desde la avenida Collazuyo. Stephanie, muy buenos días. Adelante, estamos contigo. Así es, Iraíz, bien lo has mencionado, nos hemos trasladado hasta la avenida Coya Suyos y estamos en compañía del suboficial Capajani, quien está dirigiendo este tipo de operativos regulares que se realizan en esta zona. Por favor, suboficial, muy buenos días, coméntenos de qué se trata estos operativos y cuáles son los objetivos que tratan de cumplir ante la seguridad ciudadana. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días a medio de comunicación de ATV, informar a la población que la policía boliviana a través de la... Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la División Personas, el Grupo Operativo, viene realizando constantes operativos, dando el cumplimiento al plan de operaciones Trigger, el control de alojamientos o hostales o similares, con el objetivo de poder encontrar a personas indocumentadas o personas extranjeras que hayan ingresado ilegalmente al país. Tenemos que entender que en este sector de la zona, es una zona roja donde generalmente habitúan personas que llegan de la República del, del Perú. Es donde se hace este tipo de controles eh, rutinarios. ¿no? Asimismo, se, se tiene como esta zona, es una zona roja, donde también se eh, controla a personas que en las noches eh, cometen delitos y tienden a alojarse por estos sectores, por lo que se realiza el control rutinario. ¿no? Tenemos nosotros eh, aquellas personas personas indocumentadas que no tienen su sede de la identidad, nos apoyamos al sistema otorgado por el CEGIP para hacer un control de, sus, de su documentación e identificar a la persona que estaría sin documentos. Bueno, oficial, estos eh, operativos son bastante importantes, también se puede evidenciar a veces incluso la presencia de menores de edad, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para la población para siempre eh, pues, manejar la identificación y también verificar y cuidar su salud? ¿no? Exactamente, ¿no? Eh, evidentemente en estos alojamientos eh, hay muchas, muchas personas mayores, en especial de sexo femenino, que eh, se apersona acá sin su documentación. Recomendar a la población, en especial a los padres de familia, que tengan un poco más de control con sus hijos, con sus hijas en especial, para que estén en su domicilio, ya que eh, frecuentan acá. Y aquellas personas que van a, a, van a estar en presencia de menores de edad en este tipo de ambientes, les pedimos que de, también de igual forma deben portar sus documentos los menores de edad, acreditando la eh, presencia de sus padres. Muchísimas gracias, suboficial Capajani, por darnos esta información. Y la población lo está viendo en vivo y en directo. ¿Cómo se realizan estos controles? Podemos acercarnos un poco más y la cámara nos acompaña, que verifican la documentación correcta que tiene que tener cada persona. Y es así que continúan este tipo de operativos. Iraíz, eh, con este reporte vuelvo hasta Estudio Central. Muchísimas gracias, Stephanie, por este reporte completo y también las recomendaciones que ya están dadas para que la población también tome sus previsiones respectivas. Continuamos, tenemos más en la primera.